Në mandatin e tre qeverisës të sapo njësër të kryeministrit Edi Rama, prioritet duket të jetë regullimi mardhënjeve me shtetet e Balkanit. Iniciativa e ti në partneritet të ofert me presidentin e Serbis Aleksandr Vucic për kryimin e një marveshje të përbashkët ekonomike është dëshmia më madhe këti prioriteti. Mirë po, pak poshë si përfaqës, gjërat fillin të duken me njëherë ndryshe. Me marveshjet e reja, sidomos në dekadën e fundit, qeveria e Shqipëris përbën faktorin e dytë më të madhë pengues në Balkan në rrugën e shtetë nërtimit të Kosovës me njëherë pas shtetit të Serbis. Pas deklarimeve të më hershme për bashkim kombetar brenda bashkimit e Europian dhe zvarritje së projekteve të përbashkëta, qeveria e Shqipëris për ja ofron Kosovës mundësin e bashkëpunimit për heqen e kufive vetëm në përmjet marveshjes me Serbin e cila është e zëtuar të mos e një okur Kosovën. Ndërkohë që Serbia angazhohet prej vitesh për dopsimin në shtetit të Kosovës, për Shqipërin rezervon të njëta qëndrime që ka dhe për Shqiptarët. Treguesit e zhvillimit ekonomike shëqëror tregojnë për një pa barazit të qartë me Shqipëris dhe Serbis, e cila këthehet në favor të së dytës e në dëmë të së paras në raskrimit të një tregu të përbashkët. Atëherë, përse ka në zitim të trysni kashtë të madhe për të implementuar sa më parë marveshin e pakëzuar para dy muesh me emrin Balkani hapër, Në këtë pjesë do të bëjmë një përmbledit të rëthanove kryesore që hedhin drit mbi marëdhënjët e qeverisë e Shqipërisë me shtetet e tjera të Balkanit, me synim për të kuptuar më shumë për rolin e marëdhënjëve të reja ekonomike me Serbin që qëndrojnë në thëmel të marëveshës ekonomike për trek të përbashkët në së dy vendeve tona. Eskursioni unë do të filloj nga lart posht i shëqyruar me konceptet dhe nxarjet kryesore që do të naduhen për të kuptuar për se të marëveshës Shqipërisë Serbi. Bashkimi Europian është një bashkim politik dhe ekonomik me shtetësh sovrane dhe të pa varora, kryesish brenda kontinentit e Europës. Lindur pas mbarimit të luftës e dytë botërore për të forcuar bashkëpunimin ekonomik me shtetëve, a i sot është projekti me i madhe Europian që shërben për forcimin dhe zhvillimin e mardhënjive me shtetëve të ndryshme të Europës e me gjerë, me qëllim gjetin në alternativave për bashkëpunimit të reja dhe menajim të integruar të problemeve dhe konflikteve. Ky bashkim së shtrihet në shumë fushat e tjera si ndryshimet klimaterike, mbrojtja mjedisit, shëndeti publik, siguria, mardhenjet e jashme, drejtësia dhe migrimi. Ndër arritjet kryesore të bashkimit e Europian, sot gjërësish konsiderohet sigurimi i lirive të qytetarve të saj për të jetuar, punuar e dal në pension në cilin do prej shtetet e antare që dëshirojnë me standartet e njëta. Këtë e ka arritur për me sigurimit të 4 lirive bazë, qarkullimit të njërzve, madrave, shërbime dhe kapitalit brenda tregu të përbashkët e Europian. Lindur që me themelimin e Komunitetit Ekonomik e Europian në vitin 1957, realizimi këti i tregu të brendshëm, holi hapat e vetë serios në vitin 1985 me integrimin e instrumenteve në një kuadrë të përbashkët ligjorë në të cilin u përfshi edhe zona Schengenit në vitin 1997. Kjo e fundit ka lindur si pjesë e marveshë e së Schengenit, e cila shërbente për të hequr kontrolet kufitare dhe regjimin e vizave, duke reguluar bashkëpunimin policor dhe sistemin e drejtsis me shtetëve antare të bashkimit e Europian. E fundit që u regulua brenda kuadrit ligjor që liria shërbimeve e cila përfundoj në vitin 2006. Ndërko që reguat e Schengenit për vendet të anëtare funksionën si bashkim doganor me shtetesh, zona të regut të brendshëm funksionën si bashkim të regotar me shtetetve të bashkimit e Europian. Bashkimi e Europian aktualisht përbëhet nga 27 shtetet e antare. Shtetet që synën të marrë statusin e kandidatit për anëtar, janë 6 shtetet e Balkanit për andimor, përkatësisht Shqipëria, Kosova, Macedonia e Verjut, Malizi, Bosnjër se Govina dhe Serbia. Si fillim ato duhet të bëhen ndryshimet e nevojshme shtetërore të përafrimit institucional me praktikat e bashkimit e Europian, pastaj të pranohen nga të gjitha shtetet antare për të marrë statusin e kandidatit e për të vazhduar me tej me ndryshimet e tjera drejt ati të antarit të plotë. Ndryshime që kërkohen janë ligjore, institucionale, ekonomike dhe shëqërore. Shtetet e tjera të Balkanit për endimor si Kroacia dhe lindor si Hungaria, Bulgaria dhe Rumania, të cilat kanë arritur të antarësohen, kanë dëshmuar se integrimi vazhdën të jetë endë i vështirë. Ndërko që ekonomit e tyre kanë pësuar për mërsimet të caktuara, ata nuk janë përende pjesë e Eurozonës, ndërsa mbetën e proces për t'ju bashkuar zonës Schengen e për jashtim të Hungaris e cila e ka arritur në vitin 2007. Përveç bashkëpunimit të brendshëm institucional për qështet e shtetetve antare, Bashkimi Europian luan rol të rëndësishëm në rritin e vlerave për vendet i ashtë teritorit të saj. Ndërko të përfshihen edhe mbështetje për vendet që aspirojnë integrimin në Bashkimin Europian të ndodhërën e përëndim të Balkanit. I tjilë është përshesi Brodo Brioni, një iniciative kryuar në vitin 2013 nga presidentet e Slovenis dhe Kroacis, përkatësisht Borut Pahor dhe Ivo Isipovic.
Sënimi tyre ka qenë për të filluar një proces dialogu të regullt me shteteve të Europës ju blindore, veçanërisht atyre të cilat ende nuk ishin bashkuar strukturave të NATO-s për të forcuar lidhet me shteteve të Balkanit për ndimor drejt një integrimi me të shpet në strukturet euroatlantike. Pjesë e takimeve të regullta janë edhe përfaqësues të shteteve të tjera të Ballkanit, pjesë e bashkimit evropian, si Kroacia dhe Slovenia, si dhe tëftuar deri prej udhëheqësve të tjerë të shteteve anëtare të bashkimit evropian. Me 28 gush 2014, në periudhë skeptike pas vendosjes së moratoriumit 5 vjeçar për antarësimet e reja nga presidenti i komisionit Jean-Claude Juncker, me nisme në kancelaras Angela Merkel filloj nisma diplomatike një orë si procesi i Berlinit, e cila përfshio të gjitha këto shtete në bisedimet të ndërmjetsuara për hapa konkret bashkëpunimi për forcimin e lidhive shëshërore, ekonomike, politike, për mes projekte shtë përbashkëta në fushat e ekonomis, transportet, infrastrukturës, bashkëpunimit rinor, trektar dhe të një. Me kalimin e viteve, takimet u specializua në forumet të veçanta që u mbajtë në mënyrë të përviqme deri sa fillë i gjendja pandemis. Që këto mund të kuptoni paralelin që hiqet vazhdimisht me s'këti procesit dhe marveshes për një shengen balkanik. Por për të kuptuar me mirë originën e se cilit me dalimet për katse, nevojitet të zhytemi pak më thellë në të shkuar e në afer të rajonit. Vitet 90 shënojnë periudhe në rënjë së bashkimit sovjetik dhe nga dhenjimi të shtetetve të bashkuara të Amerikës mbita. Komunizmi u përdhasë si ideologi vjetarake dhe e dështuar duke i hapër rrugën për parimit të demokracive për endimore të influencuar nga modeli Amerikani zhvillimit, që në atë kohë ishte superfuqi botërore për më shumë se 50 vite. Gjatë viteve 90, ndodhe ndryshime të më dha në Balkan të shëshërura me luftëra dhe trazira transicioni prej shpërbërje së Jugoslavis. Serbia, si me fituara prej egzistencës së Jugoslavis, kishtë edhe pretendimit kryesore prej shpërbërje së sajtë dhe luftoj shumë për to. Vitet 2000 u karakterizuan nga periuda transitore drejt forcimit të marëdhenjeve me strukturat për endimore, të ndërmjetsuara për emisioneve e institucioneve të shumë të ndërgëmtare. Pas përparimës të shumë të në bashkimin e Europian, në mbyllet të dekadës e partë të shekullit të ri, shtetet e Europës hynë në një krizë ekonomike e cila shpërthau me krizën e borgjit të Greqis në vitin 2009. Aspiratat e shteteve europiane të cilat aderonin të ishin pjesë e bashkimit e europian dhe tensionet e vjetra shëbëa Rusi do të ndikuashin shumë prej kësaj krize në vitet e arshme, veçanërisht aty ku ndahe lindja nga përendimi në vi me zonën e Balkanit. Pikërish, në periudhën e krizës financiarët të borgjeve brenda bashkimit e europian, me 27 pril 2009, qeveria e Republikës së Shqipëris e përfaqësuar nga Krye Ministri Sali Berisha dhe Ministri i Ashtëm Lurzim Pasha, gjatë një vizitë zërtare në Greshi për të cilën nuk u dhanë kur detaje, në nëshkrua një marveshje për ndryshimi në kufive u jorë teritorial mes dy vendeve në favor të Greshis. Mare veshe u bë publike disa muaj me vonë nga ish koloneli Muslim Pashaj, i cili me mbështetje në opozitës e qëj vendimin në gjukat kushtetuese. Kjo e fundit anulloj vendimin me 4 maj 2010. Në dy dekadat e para në demokraci, Shqipëria kishte vuajtur dere atëherë një dekade gjysëm do bësim ose shpërbërje të institucioneve, gjë që kishte quar në lërgime ose vraset e populatës nga krimi organizuar në mënyrë periodike në nuthecin e liderit të partiz demokratike Sali Berisha. Kryetari i partijës Levize Socialiste për Integrim, me herët parti opozitare e dal nga partija socialiste e Shqipëris, i cili në atë kove pronte në cilësini Ministri të Energetikës si pjesë e koalicioni qeverisës, u ekspozua në flagrantës në korupcion me tender hidrocentralesh. Në gjarë e nëziti shumë revolta në populatë. Me 21 janar 2011, opozita thërret protest masive për para Krye Ministris, duke kërkuar dërheqe në Krye Ministri së Liberisha. Pak pas fillimit të protestës, kujtestarët e protestës inskenojnë incident të dhune me policin, dërsa e dirama si organizator dhe udheheqës si saj e praktis atë për para trupave të rendit dhe gardës e shtetit. Si rezultat, 4 persona që lohen për vdekje prej gardës me armë zjarë, djetra plagosen e protesta shuhet nga dhunimi qytetarve pjesë marës dhe pjesërisht edhe i forcave policore. Zgjede qëndrore nuk ishin largë. 
Në një për 2013, Partia Socialiste forman koalicion me Levizion Socialiste për integrim me emrin Alianca për Shqipërin e Europiane për të garuar në zhjetje që do të mbaheshin me datë 23 qeshorë. Me një her pas, me datë 19 për ilë, Kryeministrat e Kosovës dhe Serbis, Hashim Thaci e Ivica Dacic, në shkrua një marveshe të ndërmjesuar në Bruxelles nga Catherine Ashton, që u që si lësua për media si marveshe historike për njohin e Kosovës nga Serbia 5 vite pas shpallis të pavarsis. Kjo politik do të përsërit e për vite me radhë nga shumica e qeverive të Kosovës një loj si kurse edhe rezultati i saj, i cili si të gjithnje më shumë koncensionet të tjera prej Kosovës për Serbin. Në thëllë të marëveshës së Bruxellit, Thaci Dacic, në atë kohë qëndron të kryimi në Kosovit të ashtu quajturit Asosacion i Komunave me Shumit Serbe i njohër prej Serbisë si Zajednica. A i është një mekanizëm o kupimi, bështetur të copëtimi territorial që me terminologi politike njifet si bosnjëzim. Përveç dhe akordimit për Zajednicen, e vetë mja pik tjetër e marëveshës kërkonte që asë njëra prej palve të mos blokoj apo i korajoj të tjerët për të blokuar për parimin e palës tjetër në rrugëtimin drejt bëje dhe strukturave të tjera ndërkomtare. Në Kosovë thiren demonstrata masive ndërsa rezistenca u dhëhiqet nga levizja vetë vendosje e cila kishtë tre vite që kishtë e hyrë edhe në parlament. Me 23 qëshorë, mbahen zhjedhin në Shqipëri e koalicioni për SLSI del fitues me diferencë të vogël. Koalicioni do të merë të mandatin e qeverisës në shtator të ati i viti. Në korik, në krem të Sloveniz, zhvillohet takimi i pari procesit bërë dhe obrioni me shtetave të Balkanit për ndimor. Rrës 2 muaj me vonë, në shtator të viti 2013, Gazeta Malazeze Dan njëfton se si pas Ministrisë e Jashme dhe të integrimit e Europian të Malit e Zi, në fund të shtatorit në New York, u dhe heqë se të Malit e Zi, Serbis, Macedonis, Bosni, Hercegovinës, Shqipëris dhe Kosovës, do të zhvillë një takim në të njëtë e në kohë me punimet e asamblesë për gjithshme të kombëve të bashkuara për të diskutuar për njësme diplomatike Malazeze të kryimit të njëtë ashtu quajturi Unioni Balkaniko për ndimor. Këtë njësëm, Ministri Jashtë dhe Mjatë Hershëm i Malit të Zi, Igor Luksic, e kishtë parashtruar që në muaj në maj të ati i viti. Kritikët e kësa ideje e cilësua në të si tentativ për injaldhjen e Jugoslavis, pas Slovenin e Kroacin që ishin pjesë e bashkimit Europian, me Shqipërin e Kosovën në vënd të tyra. Në tërkohë që veria sa po formuar në Shqipëri, merë dhe tyren dhe fillon me hartimin e reformave institucionale në themel të shtetit me pretendimin për të kësirë drejtësin dhe vendosër miqenje. Në shkurë të viti 2014, Rusia në kësën nga dishën e krimes nga Ukrajina duke justifikuar me në gjashmërin e lejimit të një shtetit të Kosovës për mes njohjes e pavarsis nga përëndimi. Tensionet e reja ndjehe në mardhenjet me shtetetve. Me mbështetjen e bashkimit Europian dhe Washingtonit zërtar, ku vendi Kosovës miratoj me 29 pril kryimin e një gjykate speciale jashtë Kosovës për jetimin e kryimit të kryra nga ish përfarësues të lartë të uqëkës në periudhën e pas luftës në Kosovë, si pas pretendime të raportit të senatorit zvicerën Dick Marti, ku përfshirëshin veprat kriminale si pengmarja, rahja, vrasja dhe heqja organeve dhe i komunitetëve minoritare dhe ish bashkëpuntorve shqiptarë të Serbisë. Levizjave të vendosje e kundërshtoj procesin me rësujetimin se një jetimi tilë mund të bëhe brenda institucioneve të drejtsis në Kosovë në përpustje me standardet e europiane pa të cënuar integritetin institucional të shtetit të ri. Gjatë luftës në Kosovë ne ishim populli mëj vuajtur e i përndjekur i Evropës, i shtypur e i masakruar. Ne kryuam një ushtrit qlirimtare që bëri luftë të drejt. Mëse votoni gjukatën speciale. Gjukata speciale e përmbys realitetin historik. Nuk bëri gjenocit gjatë luftës populli shqiptar, për shteti sërb. Kjo është fotografia e Valmirit Dvogël. Kjo fotografi e qoj botë në këmbë. Nëse e di që kjo gjukat i përjashtën ma të dashurit tanë që i kemi humë, si mu i me votu në këtë gjukat? Mose votoni gjukatën speciale, sepse të mose votosh gjukatën speciale nuk do të të jesh kundër drejtsis. Për kundra zi, ne, edhe si opozit, edhe si deputet kuvendit Kosovës, du të jemi për një gjukat tjetër. Do më thonë, nuk jemi kundër drejtsis. Hajde ne të kryojmë një gjukat tjetër. Qëfar gjukat e tjetër? Një gjukat e cila i trajton të gjitha krimet që ka ndodhë në Kosovë. Po jo një gjukat speciale e cila e trajton vetëm shqiptarët, sepse vetëm ata pas kam bërë krimin në Kosovë. Në zhjedet e reja të te qëshore 2014 në Kosovë, besushmëria partijës demokratike të Kosovës e kryesuar nga Hashim Thaci, Ra.
Me u dhe heqen e levizjes vetë vendosje, u kryua një koalicion pas gjedhor për qeverisje nga opozita e bashkuar i quajtur me novken Vlan. Ky koalicion nuk u lejua të formoj qeveri nga interpelimi që i bënd tha që gjykates kushtetuese si pas e cilës, vetëma i që ka fituar shumicën e votave mund të ndërtoj qeveri e si rezultat formimi i saj futet në ngërqë. Në fund të gushtit të këti viti, njës takimi i pari procesit të Berlinit që ishte paralemruar që me 7 qërëshor në të cilin marrin pjesë përfajsuesit e ventëve dhe Balkanit për rëndimor duke përfshirë edhe Slovenin dhe Kroacin. Nga Kosova merë pjesë Hashim Thaci. Nga Shqipria, Krye Ministri i Rije Dirama dhe Ministri i ti i ashtëm Ditmir Bushati, i cili gjatë takimi thekson nevojen për kryimin e mekanizma e të zhvillimit ekonomik për forcimin e lidive mes vendëve të rajonit. Pabarësisht se në kuptimin politik fjallës mund thuet që për 5 vitet të arqme, si që thot presidenti Juncker, nuk do të ketë zërim, është të rëndësishme që procesit në batë gjallë dhe jo thjeshtë në batë gjallë po të shëshërohet me instrumentet financiare të nevojshme për të dhe një dinamizm në kuptimin ekonomik të fjallës. Pas takimit në Berlin, njëftohet edhe udhëtimi i rames për vizite në arshme zyrtare në Belgrad. Po në Belgrad me 14.8 torë, luhen deshja eliminatore për kampionatin Europian France 2016 me Serbis dhe Shqipëris. Ajo shushërua me masa antisportive prej UEFA-s si moslejimi i tifosve të Shqipëris në stadium, moslejimi i simboleve komtare të skuadrës shqiptare e tjerë. Ndesha përshkallzojnë në tensione dhe underprej nga dhuna të i fazë dhe lëtarve sërb nda ekipit shqiptar në mes të stadion. Ndërkaq, me dhjetë në ntorë, bëhet vizita parale mruar e ramës në Belgrad me Kryeministrin Aleksandr Vushish, vizita parë zërtare mes Republikës e Shqipëris dhe asajet të Serbis, që prej vitit 1927, me të njëtin qytet, ndërmjet Enver Hoxhës dhe Titos, në valen e marveshës e madhe ekonomike mes Jugoslaviz dhe Shqipëris. Kjo në gjashmëri nuk është rastësore, por do të rikëthehemi në vijim kësaj koincidence jo rastësore. Në takimin e rimes krye ministrave, Rama përmen dhe rëndësin e njohjes e pavarësis e Kosovës, e falë kësa e deklarate gëzon me një herë në bështetje të madhe mes shqiptarve kuda. Kjo citim u cilësua si provokim nga homologu i ti Vucic. Sa për Kosovën kemi dy qëndrime krejt të ndryshme, por ariteti është një dhe krejti pa ndryshushëm. Kosova e pavarur e njohër dhe rëta një nga 180 vënde të ndryshme të botës, dhe e mbështetur nga vendimi i gjukatës në komtare drejtsis, është një realitet i pa më hushëm dhe i pati të rësushëm rajonalit e Europian. Më i përgjëllim dhe kashëm dhe nisëm o qëkjuo provokaciju të gëspodin Arame i nisëm o qëkjuo... Para si gjitha është duat të femë se nuk prisja një provokim nga kërë ministri Rama dhe nuk prisja që a i të fliste për Kosovën. Nuk e di se që pa lidhje e ka i me Kosovën, por më duhet i përgjigjem, sepse dhe tyra i me është Si pas kushtetutës, Kosova është një pjesë e Serbis dhe ajo nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asë një lidhje me Shqiprin. Vizita o krye pa incidente dhe vazhdoj dhe në takimet të mbyllura biznesi dhe të tjera private me Vucic në veri të Serbis, për të cilat nuk u deklarua kur gjë. Me 9-10 orë 2014, gërshi formimit të qeverisë që vazhdojnë të në Kosovë, zhidhet në përmjet kalimit të lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni opozitar, në koalicion me partin demokratike të Kosovës, partin që kryeson të qeverin e kaluar, kërë ministri i rritë të cilit u bë kryetari LDK-s Isa Mustafa. Në vitin 2015 dhe 2016, Kosova përjeton trazira me shumë gjare të hidhura. 
Bashkimi qeverisë me parshme me partin më të madhë opozitare të asaj kohë, nëzit largime masive të populatës në vend. Papunësia e lartë në populatën më të rejtë të Europës, ku më shumë se gjysë me ishin në 25 vjeqë, dhe mungesa e shpresës për ndryshim, si edhe në bi 100.000 të larguar brenda muajve të partë të vitit. Ndërkohë në kovendin në Kosovës, qeveria me mbështetin e presidentit Thaci, shtyn për para kërkesen për të implementuar marveshjet e arritura gjatë 24 raundëve të bisedime të mbajtura me Serbin dhe në shkurt të ati viti, të cilat në atë periud ndërmjetsoeshin nga përfaqësusja e lartë e punve të jashme dhe siguris, Federika Mogherini. Ajo i cilësoj marveshjet e në shkura me zdu qeverive si arritje themelore. Për rjedhoj, në gusht të viti 2015, shërtohen mundësi të implementimit të ligjit për kryimin e asosacionit të komunove me shumit së serbe, që legjitimonin kryimin e struktureve paralele për aneksimin administrativ të rrëth 30% të teritorit të Kosovës, duke shfrydzuar disa vendbanimet të vogla me shumit së populatës serbe. Po ashtu, u vun një list një marveshje propozuar nga Kosova për të këmbyër të rritor për mes rishikimit të demarkacionit në malin e zi në përfitim të këti të fundit. Ndryshimet kushtetuese e ligjore për formimin e gjykate specialet në hag ishë në trujes po ashtu. Kjo e fundit mbështetet nga parlamenti për ndryshime kushtetuese me tre gush 2015. Për plasje më opoziten, herë kryesuar e herë përfarsuar nga levizja vëtëvendosin në parlament dhe rrug bëhet e madhe. Në seancat për kalimin e ligjit për kryimin e asosacionit, ku qeveria kishtë e votat bashkë me minoritetet, deputetet televizijës vetë vendosje blokojnë disa herë përqeset e punimeve dhe të votimit me gaz lëtsilës në kuvend. Protestat bëhen gjithnje me masive, ku numëri pjesë mazve arrin djetra mirat demonstrues, ndërsa dhuna policore rritet. Në fillim të të torit, deputeti ish kryetari levizijës vetë vendosje, Albin Kurti, arrestohet nga policia për përdorim të gaz lëtsilës në parlament. A i lirohet brenda pak ditve si rezultati protestave të forta për para rajoni kumbahaj. Ndërko që ligjë për asesacionin në këtë kohë kontestohi në gjykat kushtetuese, ndërsa demarkacioni me malin e zi vazhdon të të kundështohi në kuvend, me 28 nëntor 2015, ditën komtarët të pavarësisë e Shqipëris, policia bastis me dhunë zyrat e opozitës duke arrestuar në bitë të djetantarë e disa deputet të levizës dhe vendosje bashkë me Albin Kurtin. Në përpuse me qëndrimet e presidentit, prokuroria kishtë ngritur dyshime të rënda për terrorizm në drejtim të levizjes, duke përfshirë kanosi në rendit publik dhe përdorimi në armëve të paliqme. Policia konfiskon materiale informative në zyret e opozitës, por nuk gjenë armë si pas dyshimeve të ngritur. Pretestat vazhdene përshkazohen dhejnë në vitin e arshëm, dërko kërcenimet në drejtim të opozitës rëndohen. Pavarësisht, pretestat vazhdene në parlament dhe ashti. Në darkën e katër gushtit, një motociklet me dy personat të pa identifikuar hedhi një prell që shkaktën dëme të lehta materiale në ndërtesën e kuvendit. Motocikleta gjendet e djegur me një herë në një lagje pran, dërsa autorë që dukën të pa identifikuar. Të dëshuar për kryrë në këti krimi, policia arrestan 5 aktivistë të levizjes vetë vendosje, mes të cilve Astrid Dehari, 26 vjeqë, studenti mjekësisë. Me nënë gushë 2016, ndërsa hidhët për votim raporti qeveritar për demarkacionin me malin e zi, deputetet të opozitës lëshojnë gaz lëtsilës në parlament, ndërsa raporti votohet nga deputetet e shumicës pa frim dhe me lotë ndërsy. Pa asë një material prov për të blokuar levizin vetë vendosja si organizat të rëriste, me 5 nëntor të viti 2016, vdes në rëthanat të mjestershme brenda që lise para burgimit në Prizren, aktivisti shëmbullori levizjes vetë vendosja Astrid Dehari. Nga institucionit përgjerëse lëshohen deklarata kontradiktore, zhduken të dhëna dhe dëshmitarët, mohohet vrasja e ti, dërsa që analizat autopsis me kërkes të familjes, konkludën se shkaku i vdekes i ka arnë nga blokimi e frimarjes me shishe plastike të cilën nuk mund të ketë kryrë vetë. Të mbajtur në qëli e më pas në arrest shtëpijak pas një provë që prej fillimit, 4 aktivistet e tjerë lërohen gati pas një viti. Gjatë kësaj për jude, qeveria e rejnë në Republikën e Shqipëris ka kryrë një sërë transformimish me reforma, rezultatet e të cilave kanë sjellë për plasje dhe deformime të vazhduara në institucione, të cilat janë ndeshur me protesta dhe pak në ashtësi të vazhduara në populatë. Me të prekurat ishin institucionet në fushën arsimit, drejtësis, teritorit administrativ, shëndetsis, rendit e tjerë. Opozita u dhe heqër kryesish nga kryetari i ri i partiz demokratike Lulzim Basha, nëzit revolta kundër qeveris që nëgjasojnë vetëm në duke si përfatsore me nxarjet në Kosovë. Rezultatet e veprime të opozitës, më shumë se sa sukses për parandalimin e dëmëve për të cilat protestohe, janë këthyre gjithë një në sukses për implementimin e tyre.
Në 2017-ën, Qeveria Reja Parti Socialiste me revet me mandatin e dy Qeverisës me përmtimin për të vënë drejtësi, ndonë se gjatë mandatit të parë ndërtoj një reputacion të kesh publik, duke mos përmbushur zërtimet kryesore për të cilat u mbështet nga populli për të ardhur në pushtet, ku kryeson të ndërshkimi persona e përgjegjës për vrasjet e 21 anarit. Hapat e radhës, Qeveria i hedhë në drejtim të projekteve që sjedhen përfitime nga lufta kundër drogës në kombinim me veprat e sektorit të ndërtimit që shvëtëzojnë burimet komptare, ndërhyrjet në sistemet natyrore dhe trashëgemin kulturore e historike. Skandale në këtë sferë shpërthenje pas një. Ndërko, numërin gjareve me vrasit të përësitura dhe bashkëpunimi rjetëve kriminale me strukturat e shtetit bëhen pjesë e realitetit të përdiqëm në media. Në vazhdim, opozita rje bashkuar përbër prej PD dhe LSEI djek mandatet e deputetve në shenjë protestet duke kërkuar zhjetet të reja pas një periude për të vazhduar inaktive në parlament. Në Kosovë, qeveria i sa Mustafës rëzohet në 10 maj 2017 me emocion mos besimi nga partia opozitare Levizia Vedvendosja, Aleansa për Ardmëri në Kosovës dhe Nisma për Kosovën me mbështetin e votave nga partnerin e koalicioni qeveris, Partia Demokratike e Kosovës. Koalicioni opozitar kishtë arritur blokimi në implementimit të zajednicës në kuvend për gjatë 2015-ës dhe të demarkacionit me malin e zi në 2016-ën dherë në rëzimin e qeveris me 2017-ën. Në zhjetet e një mlet qeshore 2017, Levizia Vedvendosje bëhet subjekti mëj matë politik në vënd. Ajo së në nënformimin e qeveris në koalicion pas gjedhor me LDK-në dhe partit të tjerë opozitare, për rëzohet nga presidenti Thashin në kundërshti me presidentin e viti 2014. Kështu formohet koalicioni ashtë të quetur PAN me vonë PANA me bashkimin e subjekti tjetër opozitar AKR, koalicioni cili merë përsi për qeverisin me krye minister kryetarin e AAK ish komandantin Ramush Haradinaj. Pas bashkëpunimit të gjatë në opozitën duke kundërshtuar faljen e tokave ndaj malit të zi, a i e kalon ligjin për votim në parlament sa po futet në zyrë si kryeministr. Marveshe miratohet në mbështetjen e gjithë faktorve politik komtar, përfshira dhe kryeministrin e Shqipëris me kundërshtin e vetë me televizjes vëdëndosje. Kjo marveshe më vonë të të bëhet precedent për këmbime të mëtejshme të rritoresh, përfshirë edhe ujra të rritorialet të Shqipëris për të dyten herë në prak zhedjesh, për të shme nga qeveria re. Në vitin 2018, Vucic nuk mërë pjesë në mbledhin vjetore të këshidit të përgjithshëm të OKB-s, duke deklaruar se dhëtë vi kur të ketë bisedime thelbsore. Nga bëhë gradi, a i deklaron se nuk dhëta një kur pavarësi në Kosovës dhe se dhëtë bëjë gjithshka në fuqin e ti për të mos e lejuar integrimin e Kosovës në OKB, në kundërshtime marveshin e Brukselit që Kosova a Serbia nuk dhëta pengone njëra tjetërën për aderimin në strukturën ndërkomtare. Një qëndrim të tjil, a i do të apërsëris edhe një vit me vonë pas organizimit të mbledhës e rralës. Në qëshorë të viti 2019 në Shqipëri, umbajtën zhedhët lokale me kandidat vetëm ga përfashisuesit e qeveris. Edhe pse vlefshmëria e tyre u kontestua juridikisht, rezultatet e soj mbetën efektive kryesisht prej pushtetit të shumicës monopartjake të parti socialiste, kryuar nga djegja mandateve të opozitës dhe gjithashtu falë institucioneve të doptat që kishin arritur të prodhonin reformat e vazhduara. Ndërkohë në Kosovë, më nëntëmëdhjet korik 2019, Ramush Haradina jeb dërheqen si kryeministri i Kosovës me rësuetim thirjen nga gjykata speciale në hagë në cilësin e të dyshuarit. Arde e lëvizjes vetë vendosi në pushtet me zhjedet e reja, afrohet shumë dhe bëhet e ndjeshme në populate me gjerë. Presidenti Thaci dhe qeveria në dëtyrë zvarrisin për shesin zhjedhor, ndërko që janë në përfundim të një marveshje të reja me Serbin për këmbim të rritoresh në veri të Kosovës. Dërkash data në zhjedeve caktohet 6 të tori i viti 2019. Levizja vetë vendosje angazhohet dhe në momentin e fundet për të formuar koalicion për asgjëdhore me partinë opozitarit të dytë me të madhe LDK, të cilën kryetari sa i sa Mustafa nuk e prenon. Në përfundim të zgjëdhive me kryesimin e rezultatit për e këtyre dy partive, Levizja vetë vendosje arrin të formoj një koalicion qeverisës pas zgjëdhore në shkurt të vitit 2020. Ndërkash, në shtator të viti 2019, në valen e madhët e ndryshime që pëndonën në Kosovë, presidenti Vucic në fjallën e ti të takimit të radhës në këshqidhën e përgjithshëm të OKB-s në New York, si lëson shumë të rëndësishën një përpozim për bashkëpunim rajonal me zvendëve të Balkanit për andimor, që deklaron se e ka diskutuar me kryeministrin Rama dhe kryeministrin Zaev për një trek të përbashkët me shtetëve të Balkanit për andimor, ku sigurisht Kosova vazhdon të konsiderohet prej ti si pjesë e Serbis.
Në mbështetet të deklaratës e ti, me 9 dhe 10 orë të viti 2019, Kryeministri Rama i përgjigje ftesës e vuqish në Novi Sad për të nënshkruar një marveshje për lëvizje të lirë të njërësve dhe marave me shteteve të cilën e amortizojnë me Novken Schengen Baltanik. Ky takim përkon gati një muaj pas fitores e lëvizjes vetë vendosje në zgjedhet e gjashtetorit për ende po kryuar qeveria e re prej saj. Thirjes e presidentit Vucic ju bashkua dhe kryeministri Macedonisë e verio Zoran Zaev. Ky takim u pasua nga një vizite 2 të 3 përfarsuesve në ohër, një muaj me vonë ku nënshkrua një list masash për të implementuar marveshen tre palshe, ku përfshirëshin e liminimit të gjitha pengesa për lëvizjen e lirë të njërzve, malrave, shërbimeve dhe kapitalit, si një kontribut për qytetarët e të gjitha vendeve të rajonit për arritin e qëllimit të përbashkët përfundimtar të antarësimit në bashkimi në Europja. Kjo val takimesh umbil me 20 djetor në një takim të fundit të palve në Tiran, ku u theksuar veçanërish respektimi procesit të Berlinit duke u quetur një Berlin Plus. Në të tre rastet, Kosova ka kundërshtuar pjesmarin e saj në këto takime. Marveshja, e cila nuk ka as analize, as një kërniz për aprake zërtare ku të bazohet nevoja për implementimin e saj, u kundërshtua fort nga ekspert të ndryshëm të fusha të të diplomacis, ekonomist e tjerë, ndër të cilit në atë kohë spikati kritika së kolë kolëgjinit në mbledhën e shëqatës e biznesit në kukës si kërëtari saj bërë në nëntorë të viti 2019. A i parale mërë se marëveshja për mini Schengen do të siel rënim ekonomik të shqiptarve, kurse në aspektin komtar, a i cilësoj se është thik pas shpin e Kosovës. Për më shumë mund të gjeni lidhje në deklaratës e plot në pjesën e përshkrimive të kësaj videoje. Me tre shkur 2020, Leviza Vedvendosi arrin të formoj qeverit të përbashkët me LDK-n pas negociatash disa mujore tashma. Presionet dhe komtare për inisin e diskutimeve me Serbin bëhen të më dha për qeverin e re, sidomos nga ambasadori shëbave në Gjermani në atë ko, Richard Grenell. Prej 4 të tori 2019 dhe me 20 janar 2021, a i shërbeu si përfajsua si veçant për negociatat e pachës me Serbis dhe Kosovës. Në fillim të marsi 2020, shfaqen rastet e para me COVID-19 në Kosovë dhe agin veliu që në bështet publikisht shpallin e gjendës se jash zakonshme e cila do të hishtë të kontrolin që veriz duke e kalur automatikisht presidentit Thaci, shkarkohet nga Krye Ministri Kurti. Kryetarit partnerit në koalicion Isam Mustafa shfridzon rastin për të rëzuar që verin duke adal kësaj me mocion mos besimi me 25 mars. Në një tjetër rast e pa preshedent, gjukata kushtetue se e jep të drejt subjektit të dytë në zgjedhje që të formoj qeveri, e kjo e fundit formohet me tre qëshorë nga bashkimi thuese të gjitha subjekteve parlamentare për fshirë listën serbe, kunder levizjes vetë vendosje të asa përëzuar për të formuar 61 vota që i dueshin për të miratuar qeverin me më shumë se 50% të kuvendit. Në përpjekje ndër institucionale për të quar për para marëveshjet për këndim të rritorësh me Serbin, projekti dështën nga ftesa që i vjen presidentit Thashi me 24 qeshor për të paracitur si dushuar në gjukatën specialet e hagës. Ndërko që levizja vetë vendosje kishtë ankimuar në gjukatën kushtetue se vlefshmërin e votës e deputetit e te marifi i proceduar për vepra penale në Kosovë, punimet me Serbin rimore në curin me rritëm të lartë. Të u dëhequr tashme nga Kryeministri i ri Avdola Hoti, punimet gjetën bështetje për të quar për para nga shtetet e bashkurat e Amerikës dhe negociatori Grenu. Me nëzitim të madhë, si kurse në të gjitha rastet e mos funksionimit të shtetit të Kosovës për gjatë gati një viti, me 4 korik në nëshkruhet marveshje e veçant në Washington, mes Kryeministrit Hoti dhe Presidentit Vushic për bashkëpunim ekonomik me shteteve për katës si mënyrë për arritin e pachës, ku u përfshia dhe adirimi i detyruar i Kosovës në marveshje në shengën e Balkanik, në këmbim të ndryshimit të qëndrimeve të dy shteteve në nëshkruese në mardhenje me Izraelin. Me 21 djetor 2020, gjukata kushtetuese e cilëson të pa vleshën votën e deputetit e te marifi, gjë që e rëzoj vleshmërin e qeveris hoti duke hapër eventualisht rrugën për zgjedet të reja parlamentare me ndime në kryë kuvendara së re që u bëhë presidente në detyr, Vjosa Osmani. Ato unë bajten me 14 shkurt prej të cilave u formua qeveria kurti 2. Qeveria re vazhdojnë të jetë kundra e derimit në marveshin e shengen e Balkanik. Në forumin ekonomik të treshër së Rama Vucic Zaev në korrik të 2021 në shkup, Schengen i Balkanik u e mërtua zyrtarisht Balkani i hapur. Kosova, Mali i Zi dhe Bosnia e Recegovina vazhdojnë të refuzën në nëshkrimin kësaj marveshje, ndërkohë që bashkimi e Europian heshtë për përfshirin e ti në të dhe nuk ka shprehur vlerësime për e tërinë e saj. Në gjithë këtë situatë, roli marveshje së Kryeministri të Shqipëris me presidentin e Serbis mbetet i papërcaktueshëm dhe enigmatik në sfondin e qëndrimeve zërtare.
Në gjitha të, nga zhvillimet e maradonjeve me shteteve dhe subjekteve për katës të tyre, mund të dalim në disa përfundime. Me gjithë se deklaratat e autorve të marveshjes janë kontradiktore, intelektualet, akademiket dhe profesionist të ndryshëm nga kujtojnë si një bashkimin gjashëm me Open Balkan ka egzistuar dykur për këtë tarjetor në në regjimin e Republikës Populore Federative të Jugoslavis, ndërsa marveshje me Shqipëris dhe Serbis për bashkëpunim ekonomik me trek të përbashkët e njohër si marveshje ama dhe ekonomike është në nëshkruar pashtu në vitin 1926 me Stitos dhe Enver Hoxhes. Ndërsa që e para dështoj si bashkësi me përfundimin e tensioneve lindje përëndim me shpërbërë në bashkimit sovjetik, e dyta rezultoj dështim katastrofik që në vitin e partë të implementimit të saj dhe përfundoj me prishin e plotë të marveshjes dhe maradhonjeve me Jugoslavin, mendimin dhe përkrahje në bashkimit sovjetik. Qa e fejtën shpati kjo marveshje në atë kohë? Në dy rafshet që ose ne diskutojmë, në rafshin komtar dhe në rafshin ekonomik. Ne po i fullojmë në rafshin ekonomik. Efekti i parë, ishe gjivlefsimi i leku shqiptarë me 12 herë, pra dhe patëm një inflacion galopant në atë kohë. Një fakt tjetër që në të regohet për të e dokumenti që bëjmë fjallë. Në gjdo zyrë ose institucion shqiptarë do të kishë një përfajsus Jugoslavë, që në pëthuj si gjitha rastet kjo ishe sërë. Kjo ishe afërsisht situata në rafshin ekonomik. Qa nëdhin në rafshin komtarë edhe politikë? Praktikisht, sovraniteti Shqipnis u vunë rëzikë, për mas me thonë që a i humbi, me totalisht. Sepse, në këtë kohë, asë një prezurtarëve qeverisë Shqiptarëve të asaj kohë nuk mund të përmenshin më Kosovën. Kriza ekonomike që pasoj, i kushtoj Republikës e Shqipëris 50 vite të ashtë pra mjerimi, duke i hapur rrugë kryesisht diktaturës, pasuar nga 30 të tjera të egra, ku demokracia vazhdon të jetë te për e dobet. Gjdo deklaratë me vonqë me rrëth një bashkimi ekonomik me zvendëve të Balkani që njësë nga bashkimi trektare doganorë me Shqipëris me Serbin, e ka precedencen praktike dhe karakterin e dështimit, pa varsisht se si i referohen autorët asaj. Bashkimi Europian duhet konsideruar me vëmendje të veçan nga vendet që adërën të jenë pjesë e ti, sepse nuk është projekt i letë dhe se që të regua prej shumë shteteve në krizen financiare 2007-2009, rezicet janë të më dha. Me gjitha të ideja ti është e mirë dhe mund të qohet për pare me pun të përbashkët nga të gjitha shtetet e Europiane, pa varsisht nëse janë apo jo antare të bashkimit e Europiane. Për funksionimin e saj, kjo bashkësi shtetesh ka rritur të kryoj institucionet të përbashkët të cilat funksionojnë krah për krah me 4 lirit e trebu të përbashkët dhe që operojnë në fushat e interesit të përbashkët si arsimi, kultura, ndima e jashtme për katastrofa natërore, dërmjecimi mardhënjeve diplomatike, brojtja mjedisit, brojtja të drejtave shëshërore, brojtja politike dhe ekonomike qytetareve e tjerë. Në të kundër me projektin e bashkimit të Europian, Balkani hapër do të mund të përshkruhe si vetëm një paketimi mirë i një idejet të rezikshme. A i nuk është projekti përqesit të Berlinit e nuk shërben asë si mjetë për të ndimuar vendet e Balkanit për integrimin në strukturat ndërkomtare si bashkimi e Europian. Për kundrazi, a i nuk e ka kuadrën ligjore diplomatik të nevojshën për filimin e shkryrës e kufive me zvendet antare. A i është e për lërkrimi të një sistemi bashkëpunimi policor dhe të drejtësis. Edhe nëse e kryon, a do të aketë atë si Kosova me Shqiprin apo si Serbia me Kosovën? Si fillim le të dëgjem opinionin në shkurëtër të ekonomistit Sokol Kolgjini rrëth marë veshjes. Projekti mini Schengenit, ose qujtën të shi Balkani i hafon, ka ndryshu emrin, po themi se s'ka ndryshu asë i gjanë në temë të vetin. Në fakt, mund duke se ka ose realizën dy synime kërësore, që të dy asynimet janë synime të sërbis, në fakt të dhe jo të qipnis, edhe bëjt fjallë saksisht për mundësin e dalës e sërbis në ditë, që është synimi i parës e bisë pëthimi, dhe dyta legjitimimin e dominimit të sërbë në bi Balkanit për e dymë. Gjashmërit si përfaqësore me disë përqesit të Berlinit dhe Balkanit të hapër përdore nga autoret e marveshje zakonisht vetëm sa për të mbulluar a justifikuar synimit e qëndrimeve të tyre. Open Balkan është pjellë e përqesit Berlinit, nuk është një alternative përqesit Berlinit, nuk është një një nisëm në kontradikt me përqesit Berlinit, është pjele përqesit Berlinit. Open Balkan është asë më shumë, asë më pak, por një mekanizëm për ta përshpejtuar përqesit në Berlinit. 
Naja, der Berliner Prozess, wenn ich das einfach sage. Prozess in Berlin, ich muss am Leon nicht sagen, ich muss sagen, dass die Bertama jetzt schon eine Sicherheit in diesem Kontext Procesi Berlini nuk mund të zëvëndësohet, gjëra ti eshtë mund të përshpetojnë bërnda këti procesi. Për shikoni, pikë së pari, Balkani Përendimor, vitet e fundit, ka mësuar të bashkunojnë me njëri tjetërin dhe o vetëm tjetëru, shëndrojnë ullur me njëri tjetërin. Nuk ka rëndësinë është Sebastian Kurz, apo Emmanuel Macron, apo von der Leyen, apo Charles Michel, pra ka shumë miqë të bashkunojnë të Balkani Përendimor. Marë veshe dhe shtetërora si Balkani hapër nuk ishë mangin detyrimi që duhen përmbushur për antaresimin e shteteve në bashkimin e Europian, për vetëm mund të ndimojnë ose pengojnë për përmbushin e tyre. Në një perspektiv të tjil, Balkani hapër duket se efektin e ka krejt i ashtë realitetit që i në vëjitet ndërtimit të fëshinjësi së mirë me zvendeve dhe kryimit të mirëqenje së mjaftu e shme si kusht përgatitor për antaresim. Interesin më të lartë për të e tregojnë subjektet më pak të interesuara për prafrimin e vendeve me bashkimin e Europian. Procesi i Berlinit është ndërmjetsuar dhe imbështetur nga bashkimi e Europian me qëllim progresin e vendeve jo antare drejt bashkimit e Europian. A e përfshin edhe shtetet që janë integruar sa kash në bashkim si Slovenia dhe Kroacia. Dërsa së njimi drejt për drejt i Balkanit të hapër, se kur se pretendohet, është kryimi i kushteve të bashkimit e Europian, jashtë sferës e bashkimit e Europian. Më shumë se aprovimi parimeve të bashkimit e Europian, kjo projekt përfaqësën një entitet të ti, e cire nuk mund të shpjerë në një bashkim të supozuar përfundimtar të vendeve të Balkanit për ndimor më bashkimin e Europian, si kur se pretendohet. Suksesi ti i supozuar në rastin më pak të keqë, do të shërbente për të hedhur posh nevoje në shteteve për integrim në bashkimin e Europian, dhe në rastin ekstrem do të ndryshon të merrejnë marodhenjit brenda shteteve antare të bashkimit e Europian. Gjë që në hedhë në hapin e radhës. Si kurse me propozimin e Unionit Balkaniko për endimor në vitin 2013, ku përfshihet Shqipëria dhe Kosova në vend të Slovenis dhe Kroacis të cilat janë tashme pjesë e bashkimit e Europian, ma rëveshja Balkanit të hapur kryo një juridikcion ku me pakiz votash të mund të influencohen faktor madhore politik. Dhe meli kësa influence, bështetet të dhe një herësh, forca e ti, logaritet në raport të drejt me madhësine për qarjes që egzistan me slindjes dhe përendimit në rajon. Një pozicionimi t'il mundëson një loj partja gëzimi territorial, një loj enklave brenda bashkësi së madhe, si ku roli partive të treta që shërben si faktor përcaktues për kryimin e qeverive me se cilën prej dy partive të madha. Kjo dhe të ishte një goditje reakcionare e madhe në zingjirin e mardhenjeve të mire në lindje për rëndim, me përfitimet të paleve që nuk përbën interes politik për vendet e përfshira, si kur se janë funksionarët e kabineteve qeveritar, ose si përmarësit e bizneseve slavëruese të stëmërdha që egzistën falë lojët e të parave. Efektet e marveshjes janë kryimi një bashkësie të përqarë mes lindjes dhe përëndimit në Balkan, të gachme për të orientuar si pas dëshirës nëse cilin kra, kunder vullnetit të popuve të përfshirë, të orientuashme nga interesat e përfashqësuesve dhe pazarët mes tyre, por të pa përfilshme nga interesit komtar dhe demokratik, me pushtetin e forces ushtruar mbi shtetet e dopta. Gjatë të gjithë rëgëtimit të këti përqesi, mundem të shohim pengimin e shtetë dërtimit dhe të të besimit të të tre shteteve me populat për bërës e shqiptare dhe forcimin e qeverive gjithë një me pak demokratike e gjithë një me autokratike me sanatarve. Nëse marveshe që njës nga bashkimi Shqipëris në një trek të përbashkët ekonomik me Serbin që ohet për para, eventualisht Kosova do të izolohet territorialisht nga shteta e leatet të Serbis ose që do të nështrohen qëndrimet e saj. Kështu, aspiratat e Serbis për aneksimin e Kosovës me heqen e statusit të saj si shteti pavaror, të cilat që ndrejnë në themel të mos njohje se krimeve të kryra nga shteti Serbis mbi popullin Shqiptar dhe mbi popullit e tjerë të Balkanit, bëhet realitet duke shënuar një këthes të rëndësishme në rrugën drejt të limit të gabimeve të shkuara. Balkani i hapur për balë bashkimit e Europian është një përpike për të punuar me një projekt për prim në vend të projektit për, si mënyr për të realizuar vet për. Gjdo mohimi kësaj trajektorje për të cilën kë mëngullin sa të autorit e ti, bje në kundërshtime faktet për të cilët teorikisht ata mund edhe të mos jenë të dërgjeqëm. Me gjitha të më bështetja një projektet e tjilë me hapat të meteshën pa konsideruar se rëzisht rëzikun që u shkakton kushteve që në nevëjitën për të arritur synimin e dëshëruar, do të ishte veprim ose i pa mënd ose që linë keqë. Në ka zhidi për të arritur lirin e qarkullimit të njërësve dhe malërave me shteteve të Balkanit për ndimor dhe me gjerë, pa i ka nosur lirit dhe sovranitetin politik të vendeve? A është e mundur që shtetet e Balkanit të bashkëpunën dërmjet tyre me vullnet të lirë bazuar në demokraci dhe kjo bashkëpunim të shërbej mirëqenjës e përbashkët? Nëse ka, cila është rruga?
që të mund të konsiderohen këto pytje ka nevoj të shtrohen në nivel të gjerë intelektual mendimi e jo të jenë pjesë e diskutimeve të fsheta, aq me pak pjesë e vendimeve që marrin subjekte përfaqësuese për interes të tjetër kujt. Nëse bashkimi nuk bëhet i lirë dhe me vullnet, a i këthehet në asimilim. Synimi e mirëqenje së përbashkët përfundon aty ku rruga drejt bashkimit e Europian këthehet për nga mini bashkimi e Europian për shengen Balkanik. Rruga e mirëqenje së përbashkët është në drejtim të bashkimit e Europian dhe për tej. Për një të drejt që është e lirë si bashkimi dhe integrimi, piknisja nuk mund të jetë e jashtme, por e brëndshme, ju vetëm për shqiptarët për përse cilin popull. Për popullin sërb, ajo ka të bëjë me balfaqimin me të shkuar në kriminalet të shtetit të tyre, duke hequr dorë nga asimilimi i shteteve fshinje. Për shqiptarët, piknisja mbetet për fundimi i projekte të levizis e rilindjes komtare për bashkim komtar të popullit tonë, sepse për me qenë të mire të dobishëm edhe për tjetrin, nevojitet në radhë të parë që se cili me qenë të mire të të zotë për vetën. Radha hapave është po e që rëndësishme në mbarvajtin e një procesi sa dhe vetë nërmari atyre. Ajo është jetike për drejtimin që marrin gjërët në regullimin e mardhënjëve veçanërish në sferën politike. Gabimin në hapa i ka kushtuar shumë edhe bashkimit tonë komtar edhe mardhënjëve të mire e reciproke me të gjitha shtetet fshinje. Në rastin e regullimit të mardhënjëve me shteteve të Balkanit, jo vetëm për ndimor, si kur se e citon Albin Kurti edhe në cilësi në Krye Ministri të Kosovës, ato duhet të fillojnë nga Shqipria me Kosovën, të vazhdojnë me Kroacin dhe Bulgarin, me Bosnje, Hercegovinë, Malin e Zi dhe Macedonin e Veriut dhe të përfundojnë me Serbin. Shtetet e Balkanit për ndimor duhet të kalojnë nga cefta në cefta, si pas shembullit të efta EEA, pra si që ka mardhënje Lichtensteinin, Norvegia dhe Islanda me bashkimin e Europian. Me gjitha të, duhet thënë se aftësia për të qeni zoti i vetës është shumë e vështirë për të arritur dhe nuk është gjë që mund të delegohet. Levizje dhe vazhduara populore në Kosovë dhe Shqipëri e ka ndëshmuar gjithë një se për të arritur këtë aftësi, nevojiten vetë vendosje, gudzim, pun, pjekuri, vetë mohim, përkushtim dhe shumë dërim. Nëse do të bëhet realitet integrimi popullit shqiptar me popullit e tjerë të Balkanit dhe Europës, adhe herë do të nevojiten prej nesh që të gjitha këtë cilësi t'i bëjmë pjesë të jetë të sonë si popull. Bashkimi politik i Kosovës me Shqiprin është organizim diplomatik, juridik, etik e kulturor i cili është i vetmi që i paraprin një herë është kushteve të nevojshme për bashkim komtar dhe integrim në struktura ndërkomtare. Bota ka përvojat të lërmishme bashkohore historike të bashkimit politik kompetar ndërkomtar prej të cilave mund të huazojmë. Nëse pas nesh, bashk me një, që veria Shqipëris angazhojt me Kosovën dhe procesin e Berlinit me të njëtën zelë që është angazhuar me Serbin për Balkanin në hapur, projektet tonë kombëtare ndërkomtare bëhen në realitet shumë i hafer. Ndryshe nga marveshja bashkimit ekonomik Balkani i hapur, bashkimi politik e bashkimi kombëtar, vetëm sa më bështesin dhe e forcen karakterin në antarësimit dhe pozitat për integrim në bashkësin e Europiane. Si ato të vendit tonë, ashtu edhe ato të vendet e fshinjit të të gjithë Balkanit. Për të arritur këtë, do të jetë nevojshme bështetja dhe angazhimi që mund të japë gjithë se cili qytetarë.